ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீ வீடியோஸில் பார்க்க இருக்கமெண்டு சொன்னால் எம்எஸ் ஒய்டில் அட்வான்ஸ் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்க இருக்கோம் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் வந்து சாதாரணமாகவே எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் ஒரு நம்பர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து பல வகையான நம்பர் லிஸ்ட்டை வந்து உள்ளடக்கி செய்கிறது தான் வந்து மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் அதுக்குள்ளேயும் வந்து அட்வான்ஸான மல்டி நம்பர் ஃபார்மாட் இருக்குது அதை எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் எக்ஸாம் பேப்பர்லாம் வந்து பரவலாக இந்த கொஷின் வந்து இப்போ கூடுதலாக வந்து கேட்டு கேட்டுட்டு வராங்க அது வந்து செய்ய தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து சும்மா சும்மா டைப் பண்ணி விடுறாங்க நம்பர் லிஸ்ட் இல்லாத மாதிரி அப்போ அது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி பார்க்குறக்கு விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க வெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி கொடுக்குன்னு சொன்னால் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அந்த அட்வான்ஸான மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் என்று சொல்ல போனது வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சாம்பிள் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த விஷயத்த தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அண்டா ரெண்டு இசை செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து நம்ம சாதாரணமாகவே ரோமனில் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட்டில் வந்து இப்படி ஒன்று ஒன்று தொடக்கம் ஏபிசி அதே மாதிரி ரோமன் இலக்கம் இப்படியான விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் கூட ஒன்றுக்குள்ள நிறைய நம்பர் லிஸ்ட்டை வந்து உள்ளடக்கிற மாதிரி ரோமன் இலக்கம் இருக் நம்பர் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஏபிசி அவங்களையும் உள்ளடக்கி இருக்கணும் ரோமன் இலக்கத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அப்படியான அட்வான்ஸான நம்பர் லிஸ்ட்டை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணிட்டு சொல்லி தான் பார்க்குறக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தை எடுத்து மட்டும் சொன்னால் அதில் வந்து சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஹார்ட்வேர் இருக்கும் லைட்வேர் ஃபேம்வேர் இப்படி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்த மாதிரி சொன்னால் அவருக்கு நம்பர் தான் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்ல சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அவருக்கு அந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்துருக்கான் அதே மாதிரி சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அதே மாதிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் அந்த அடிப்படையில் அந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருக்குள்ளேயும் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் சில உதாரணங்களை குறிப்பிடலாம் விண்டோஸ் மேக் மேக் லினக்ஸ் யூனிக்ஸ் உபுந்து இப்படி எனக்கு குறிப்பிடலாம் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுன்னு சொன்னால் வேறொரு நம்பர் லிஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இப்படியான அட்வான்ஸான நம்பர் லிஸ்ட்டை வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கொள்ளணும் ஏனென்னு சொன்னால் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலை நம்ம நோமலாக டைப் பண்ணுறதை விட ஏன்னு சொன்னால் பாருங்கள் நம்ம சும்மா நோமலாக ஒன் ஹண்ட்ரட் டைப் பண்ணி போட்டு சாஃப்ட்வேரும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைப் பண்ணி போட்டு சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் டைப் பண்ண வேண்டாம் எக்ஸாமினர் வந்து பார்க்குற டைமில் வந்து அவர் இங்கே கிளிக் பண்ணி பார்த்தனடா கடைசி வரைக்கும் வந்து நான் இப்படி நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணாது கிரே கலரில் ஏன்னென்னு சொன்னால் நம்ம டைப் பண்ணமே தவிர அது வந்து ஒரு நம்பர் லிஸ்ட் வந்து செட் பண்ணலை இப்போ ஒவ்வொரு இடத்த விண்டோஸ்ன்றது வந்து டைப் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இவரை கிளிக் பண்ண மாட்டோம் நம்மளுக்கு எதுவுமே இண்டிகேட் பண்ணாது எதையுமே செலக்ட் பண்ண மாதிரி காட்டாது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு நம்பர் லிஸ்ட் இல்லை அப்போ இந்த நம்பர் லிஸ்ட் வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ இவரை தேவையில்லைனா இவரை வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டுக்கு நியூ டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கொள்கிறேன் நியூ டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு என்ன என்ன சீரியன்னு சொன்னால் அந்த டொக்கு பேரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன சீரியன்னு சொன்னால் இந்த மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கொள்ளுங்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து ஹோமுக்குள்ளே இருக்கிற புல்லெட்ஸ் அடுத்தது நம்பர் லிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் இருக்குது இந்த மல்டி நம்பரில் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு டிஃபால்ட் ஆனால் செட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க டிஃபால்ட்டாக ஏன்னென்று சொன்னால் நம்ம வந்து கரண்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு சாம்பிள் காட்டுது நம்ம அவர் தேவையில்லை நம்ம வந்து ஒரு சாம்பிள் அனோர் ஃபார்மெட் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ இவர் வந்து எடுக்கலாம் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து இருக்காரு அப்போ இவர் என்ன செய்யலாம் மட்டும் ஃபஸ்ட்டுக்கு செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ண மாட்டேன் நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு வருவர் தேவையில்லை ஏன்னா அவர் செலக்ட் பண்ணு சொன்னால் இவர் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு கரண்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து அவரை வந்து அட் பண்ணி கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்மள்ட தேவைக்கிட்ட மாதிரி வந்து இங்கே டிஃபைன் நியூ மல்டி லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போங்க போய் நம்மள்ட தேவைக்கிட்ட மாதிரி வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அந்த நம்பர் லிஸ்ட்டில் இதில் மிக்க மிக முக்கியமாக வந்து நான் உங்களுக்கு ஓல்ரெடியும் சொல்லியிருக்கிறேன் வேர்டு வேர்டு என்ற மொழியில் படிப்பிக்கக்குள்ளே அதில் வந்து மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் வந்து
நம்பர் வந்து ஒன் அண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு ஏபிசி இப்படி வந்து நினச்சோம்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே என்ன செய்யலாம் அப்படியே ஏபிசி அதையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பட் நம்மட கொஷின் படி நம்மளுக்கு ஒன் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும்னா ஒன் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ற அப்போ நம்ம இரண்டாவது செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நம்மளுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறது வந்து நம்பர் லிஸ்ட்டை தான் இண்டிகேட் பண்ணும் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ஒன் இருக்குது ஓகே நம்மளுக்கு அடுத்தது வர வேண்டியது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஏ என்று வரணும் அப்போ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் என்று வரக்கூட நான் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா இந்த ஒன்னை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா ஏ என்று டைப் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஏ என்று டைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா நினச்சி சொன்னால் எனக்கு இங்கே நான் இங்கே வெளியே கிளிக் பண்ணாலும் கூட இந்த ஒன் வந்து நம்பர் லிஸ்ட் மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுது அந்த ஏ என்றது வந்து மாறல அப்போ இங்கே டைப் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அந்த ஏ என்றது வந்து ஒரு நம்பர் லிஸ்ட்டாக வந்து கருதப்படாது ஏனென்று சொன்னால் இது வந்து நம்பர் லிஸ்ட்டில் வந்து உள்ளடங்கியிருந்த விடுத்த இந்த ஏ வந்து எப்படி கிரே ஒன் அப்படி கிரே கலரில் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வரையும் இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பார் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் ஆகிறேன்னு சொன்னால் நான் இங்கே இதில் வச்சுட்டு நான் ஓகே பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இவ்விடத்த டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஏ ஒன் பாயிண்ட் ஏன்னு சொல்லி வந்துட்டே இருக்கு ரீசன் என்னென்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த இடத்துல ஏ வந்து கிரே கலரில் இண்டிகேட் பண்ணாதால அது ஒரு நம்பர் லிஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கருத முடியாது ஸோ என்ன சொல்லிடுச்சுனா வேறு வந்து டிலீட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் டிலீட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து திரும்ப வந்து டிஃபைன் மல்டி லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அப்போ ஓகே வந்து ஃபஸ்ட் ஓகே அப்போ ரெண்டாவது வந்து நம்ம இங்கே திரும்ப சேஞ்ச் ஆகியிருக்காரு வேறு என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த ஒன்னை வந்து டெலிட் பண்ணிட்டு இந்த ஏக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஏக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஏன்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க இல்லாட்டி இந்த ஏ செலக்ட் பண்ணிட்டு கொடுக்கலாம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ஏக்கு பக்கத்தில் கேசரை வச்சுட்டு இந்த ஏ செலக்ட் பண்ணுங்க இப்போ உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஏயும் இண்டிகே ஒன்னும் இண்டிகேட் பண்ணுது ஏயும் இண்டிகேட் பண்ணுது தேவையில்லாத இன்னொரு ஏ இருக்குது அந்த ஏயை வந்து டெலிட் பண்ணி வர்றேன் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இங்கே ஒன் ஏன்றது வந்து நம்மளுக்கு தெளிவாக வந்து நம்பர் லிஸ்ட் மாதிரியே வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறாரு அப்போ எந்த கன்ஃபியூஸுமே நம்மளுக்கு இல்லை இப்போ அந்த அடிப்படையில் ஓட்டோவாக வந்து ஒன்றது ஓகே இரண்டாவது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஏ ஏன்றது ஓகே டிஃபால்ட்டாக வேணும் சரியா என்று சொன்னால் அடுத்தது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் ஒன்று கிடைக்கிறாரு என்று சொன்னால் சாதாரணமான கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருந்த ஃபார்மேட்டை வந்து இப்படி தான் அது ஆல்ரெடி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படி தான் இருந்தது அப்போ நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஏ கொடுத்த அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ போ ஒன் பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் ஒன் வந்து டிஃபைன் பண்ணி விட்டார் அப்போ நம்மளுக்கு மூன்று லிஸ்ட் தான் தேவை அப்போ ஒன்னில் வச்சுட்டு என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஒன்னில் வச்சுட்டு நீ ஓகே பண்ணலாம் இல்லை அடி படத்தை ஒன்னில் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் கூட உங்களுக்கு அந்த நம்பர் லிஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு செட் ஆயிரும் இப்போ கொண்டு மட்டும் சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம் மட்டும் சொன்னால் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ட்ரை பண்ணிக்கொள்கிறேன் சாஃப்ட்வேர் ஓகே சாஃப்ட்வேருக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு அடுத்தது வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வரணும் வரணும் அது ஒன் பாயிண்ட் ஏ அண்டு வரணும் அப்போ டெப் கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஏ வருது நான் என்ன செய்ய சொன்னால் அதை வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ட்ரை பண்ணிக்கொள்கிறேன் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு பி என்று சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது அதுக்கு பிறகு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருக்குள்ளேயே நம்ம நிச்சயணும் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்போ டெப் கியை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் ஒன் வருது நான் டைப் பண்ணி கொள்கிறேன் விண்டோஸ் லினக்ஸ் மேக் ஓகே இவ்வளோ போதும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஓடணும் அப்போ திரும்ப என்டர் பண்ணி கொள்கிறேன் டெப் கியை ப்ரெஸ் பண்ணாமல் என்டர் பண்ண நடிச்சு நம்மளுக்கு திரும்ப ஒன் பாயிண்ட் ஏ முடிஞ்ச பிறகு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் முடிஞ்ச பிறகு ஒன் பாயிண்ட் பி என்று சொல்லி அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் வரணும் நான் இப்போ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் என்று சொல்லி டைப் பண்ணிக்கொள்கிறேன் என்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்குள்ளேயும் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருக்கும் சில எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் இப்போ வி என்று ஸ்டார்ட் பண்ணால் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் வி பாயிண்ட் ஒன் ஒன்று வரும் அப்போ டெப் கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் ஃபோட்டோஷாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் அல்லது வந்து நான் கொடுத்துக்கொள்கிறோம் வந்து இல்லஸ்ட்ரேட்ரு ஓகே நீங்கள் நிறைய அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் கொடுக்கலாம் இந்த பிரச்சனையும் இல்லை
அப்போ டப் கே ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் அதில் வந்து இன்புட் டிவைஸ் இருக்குது இன்புட் டிவைசஸ் அந்த இன்புட் டிவைசஸ் எல்லாருக்கும் நான் என்ன செய்ய சொன்னால் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஏக்கு பிறகு அப்போ டூ பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் வரும் அப்போ டப் கே ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் அதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போகிற நான் என்ன செய்ய சொன்னால் இன்புட் டிவைசஸ் எல்லாருக்கு ஒன்று மவுஸ் கொடுக்குறேன் மற்றதுக்கு வந்து ஸ்கேனர் கொடுக்குறேன் கீபோர்டும் கொடுக்கலாம் ஸ்கேனர் அதே மாதிரி கீபோர்டும் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் கீபோர்ட் ஓகே அடுத்தது வந்து நிச்சயம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்புட் டிவைசஸ்க்கு பிறகு அடுத்த புறம் கொடுக்க புறம் அந்த அடுத்தது வந்து ஸ்டோரே அவுட்புட் டிவைசஸ் இப்போ அடுத்து என்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் அதில் வந்து அவுட்புட் டிவைசஸ் வந்து கொடுத்துக்கொள்கிறேன் அவுட்புட் டிவைசஸ் அப்போ அவுட்புட் டிவைசஸ் எல்லாருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் அப்போ டப் கே ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் ஒன்று மொனிட்டர் மற்றது வந்து பிரிண்டர் ஃப்ளாட்டர் இப்படின்னு விஷயங்கள் கொடுத்து கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ திரும்ப என்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் டிவைசஸ் ஓகே அப்போ ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் எல்லாருக்கு நீங்கள் மெயின் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அல்லது ஆக்சிஜரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் என்று சொல்லி நீங்கள் பிரிக்கலாம் அதுக்கு இன்னும் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கே தெரியும் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒம்பது வகையான மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் வந்து இதில் வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்போ உங்கள்கிட்ட தேவைக்கிட்டமே டிஃபைன் பண்ணி கொள்ளுங்க இதில் மூன்று லிஸ்ட் தான் வந்து மூன்று மேதட்டில் நம்ம டி டிஃபைன் பண்ணபடிய நான் வந்து பிரதானமாக கொடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்போ இடத்துல வந்து ரேம் ரோம் என்று கொடுத்துக்கொள்வேன் ரேம் ரோம் அதே மாதிரி கார் டிஸ்கன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ இப்படியே நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் இன்னும் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபேம் வேவ் கொடுக்கலாம் லைவ் வேவ் கொடுக்கலாம் அதுலேயும் வந்து லைவ் வேர்லேயும் வந்து யூசர் டிரெக்டாக இன்ட்ரெக்ட் பண்ண மாதிரி அப்படியும் கொடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளில் வந்து அந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் இப்படியாக அட்வான்ஸாக மல்டி நம்பர் லிஸ்ட்டை வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு இதில் ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவு ஒன்று கிடைச்சிருக்கும் இப்படியான எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய வந்திருக்கு பரவலாக இப்போ வர எக்ஸாம் கொஷினில் இப்படியான நம்பர் லிஸ்ட் தான் வருது ஏன்னு சொன்னால் நார்மலாக நம்ம நம்பர் லிஸ்ட் வந்து எல்லோரும் போடுவாங்க அதே மாதிரி மல்டி நம்பர் லிஸ்ட் வந்து ஈஸியாக போடலாம் நார்மலாக இப்படியான அட்வான்ஸான மல்டி நம்பர் லிஸ்ட்டை வந்து நீ எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்க எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் அதாவது வந்து இதே மாதிரி ஒரு நம்பர் லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து இன்னொரு வீடியோஸில் பார்க்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்